മേക്കപ്പ് അല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ല ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടി ആയാലും നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് കഴിക്കേണ്ടതായ വിറ്റാമിനും കാൽസ്യവും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മുടെ ബോഡിക്കും നമ്മുടെ ബോണിനും ഹെയറിനും എല്ലാം ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ കുറേ മേക്കപ്പൊക്കെ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡും പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും നമുക്ക് രണ്ടും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഗുണം കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് കടലിലും കരയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടലിലും പുഴയിലും ഉള്ള ചെറു മത്സ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു മത്തിക്കറ ഒരു മത്തിക്കറിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മത്തി നമുക്ക് എന്തോരം കിട്ടിയാലും പരമാവധി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മത്തി കഴിക്കും തോറും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല ഗ്ലോയും കളറും എപ്പോഴും ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മത്തി അത് നമ്മൾ കറി വെച്ചോ തിളപ്പിച്ചോ ഫ്രൈ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനും ഒരു മത്തിക്കറി കഥ കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തി ജസ്റ്റ് പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നല്ല നെയ്യുള്ള മത്തിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിന്നൊരു മുളക് വറ്റിച്ചുള്ള ഒരു മത്തിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇടയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് മുന്നേ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ മീൻ നെയ്യുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്ലാൻ മാറ്റി മത്തിക്കറി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സവാള പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ നന്നാക്കി കഴുകി ഇതേ അടപ്പത്ത് വെച്ചു പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്പൂണിലാണ് ഇടണത് അപ്പം അതൊരു ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇത് ആ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കണക്കാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാം അപ്പം അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ ഇടണമുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ മുളക് വറ്റിക്കൽ പോലെ അല്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ കുറവ് ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടി ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ മീൻകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പോവുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിടാനുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ഇതിന് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നല്ല കേട്ടോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടണ്ട് കാരണം ചുമന്നിരിക്കണ്ട കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടി ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പുളി നമ്മളെപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിഴിയാനൊക്കെ അതിൻ്റെ കഴുകെടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം അപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള പച്ചമുളക് സവാള ഇല്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുള്ളി ഇഞ്ചി ചവച്ചിടാൻ പോവാണ് സവാള നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചതക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് കണ്ട അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ കല്ല് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതക്കുമ്പോൾ നനയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൈയും കറിയും റെഡി ആക്കണത് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കണത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കുരുമുളകാണ
അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഞാൻ കല്ല് അത് തന്നെ എടുത്ത് കുരുമുളക് ചതച്ച കല്ല് തന്നെയാണ് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി ചതച്ചു മുളകൊക്കെ ചതക്കുമ്പോൾ നോക്കി ചതക്കണം അപ്പം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചത് അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കേണ്ട പച്ചമുളക് ഞാനൊരു നാല് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാറ്റി അത്ര മതി പച്ചമുളക് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അധികം ചതക്കൂല കേട്ടോ അതേ അതും മൂന്നുകൂടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം ചതച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ ചതച്ച ഐറ്റംസൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ ഇനി കുടപ്പുള്ളി ഇടണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം കുടപ്പുള്ളി ഞാൻ എന്തേ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വന്ന കളറ് കണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കഴുകി എന്നാലും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കഴിക്കാലും ഇതിൻ്റെ കളർ കറുത്ത് തന്നെയാണ് വെള്ളം പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല ഈ പുളിയൊക്കെ പോയാലോ നമ്മളെപ്പോഴും വീടുകളിലൊക്കെ ഉണക്കി വിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കണേ നല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ചേച്ചി ഇവിടെ ഒരു ഉണക്കണുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ് സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ സ്ഥലമുള്ളവരൊക്കെ പരമാവധി പച്ചക്കറി ആയാലും വേപ്പലയായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിനി ഞാൻ പുളി ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി അതിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഇടാം ഇത്രയും പുളി ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷണം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുടമ്പുളി അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് തിളക്കുമ്പോൾ വേപ്പല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും അതിന് ശേഷം വേറൊരു സംഭവം കൂടി അതിനകത്ത് ചേർക്കും അത്യാവശ്യം മീൻ മുങ്ങാവുന്ന വെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ തിളച്ച് വറ്റി വരുമ്പം ഒട്ടും ചാറുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ചാറായിട്ട് വെക്കണേണ് ശരിക്കും മീൻ വറ്റിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുളക് കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്യണം നമുക്കിനി ഒരു മൂടി കൊണ്ടത് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി വെക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചട്ടി ചൂടായി അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചോദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മസാല വരട്ടി വെച്ചേക്കണം മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവർക്ക് ചാളയൊക്കെ വറുത്ത് കഴിയുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയറിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അധികം കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് അട വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഇപ്പോഴും ചാള വറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മണം വന്നു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ആ കറിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തിളക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തന്നെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ചാണ്ട ചെറിയൊരു വേപ്പമ്മ എന്ന് പറിച്ചാണ് രണ്ട് വേപ്പലയും കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ വലിയ സ്പൂണാണ് അതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പയ്യ ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വേപ്പല അതുപോലെ ഒരു സവാളേൻ്റെ ഒരു തക്കാളി പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് ഉലുവ പൊട്ടിക്കേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നായ
അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉലുവയും കടുവും കൂടി ഉലുവയാണ് കൂടുതൽ കടുക് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് ഇടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ സവാള എടുത്തേക്കണം കാരണം ചെറുള്ളി ആദ്യം മറ്റി കറിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അതേ സവാള ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഞൂഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം പക്ഷെ അത് അരിഞ്ഞ് വെക്കരുത് പറയും സവാള ഉള്ളി ഒന്നും നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെക്കരുത് ആരും കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പോയിസണുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെയോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയറിന് അസുഖം കുട്ടികൾക്ക് വയർ വേദന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കും പിന്നെ ഉള്ളി കഴിച്ചാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി എന്തെങ്കിലും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് പാ പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ റൂമിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ ബാക്ടീരിയ അതും ഇതൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷമായി മാറിയ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് നമ്മുടെ വൈറ്റിൽ ചെന്നാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളികൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ അല്ലെ ഗ്രിൽഡ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തരും സവാളയൊക്കെ അതൊക്കെ എപ്പോഴോ രാവിലെ അവർ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ അടുക്കളൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വയർ വേദന നമ്മൾ പറയും ഹോട്ടൽ ഫുഡ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കാരണം ഉള്ളിയുടെ ഔഷധം അതുപോലെ വലുതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചോ ചെറുള്ളി നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അരി ഇതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കടപ്പ് മാറും അവർ ഉറങ്ങുന്ന പില്ലോൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ടാലും മൂക്കടപ്പ് മാറും നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും മൂക്കടപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഉള്ളി ഭയങ്കര ബെസ്റ്റാണ് കപ്പക്കെട്ടൊക്കെ പോകാൻ അപ്പോൾ അത് നോക്കി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പോയിസണുമാണ് അത് ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയണം സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി ഉലുവയ്ക്കായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി സവാളയ്ക്ക് ഇടണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി ഇത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സവാള മുരിയണുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചൊന്നായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടപ്പിലാണ് സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഓയിൽ ഫെയർനെസ് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ അടപ്പുള്ള റൂമുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കണമാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കടപ്പിലാണ് ചെയ്യണത് പിന്നിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ക്യാമറ ഒന്നും വെക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അതൊന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഒന്നും ഓക്കെ ആയി വരാറില്ല സമയം കിട്ടാറില്ല മീനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നല്ല പൈനാപ്പിൾ മധുര പച്ചടിയാണ് മധുര കിച്ചടിയാണ് അതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളിക്കറി ഉള്ളിത്തീയലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും മത്തിക്കറി അങ്ങനെ ഒരു കാരണമായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും അമർത്ത അപ്പോൾ ഓൾ കാണിക്കും മൂന്ന് ഇത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ അമർത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ കിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും കാരണം ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് മാത്രമല്ല ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല എംബ്രോയ്ഡറി ടൈലറിംഗ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുകൾ അതുപോലെ യാത്രകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കമൻ്റൊക്കെ ഇടണം എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ
കുറച്ചാവുമ്പോഴേക്കും ഇനി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടി വെച്ചേക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്നര കുപ്പിയെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി തിരക്കും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു പോകും കുറേ ദൈവമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ കുറേ കൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം എന്താണോ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക നമുക്ക് കുറേ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം വൃത്തി നമ്മുടെ നീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തല തല ഓട് തുടങ്ങി കാൽപ്പ് തുടങ്ങി നഖം വരെയുള്ള വൃത്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവല് ഉപയോഗിക്കുന്ന പില്ലോ കവർ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ തല തോർത്തുമ്പോൾ അതേ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫേസും തോർത്തും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ തോർത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടവലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ മറിച്ചിടാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒരുവിധം വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ അതേ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അതുപോലെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം മീൻ കറിയുടെ മണമൊക്കെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു നാടൻ മീൻ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചോറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരും ആരും മറക്കരുത് ഓവർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ചാടും നമുക്ക് ഒരു അസുഖങ്ങൾ വരും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് ഫാറ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയാൽ നമ്മളൊന്ന് എക്സർസൈസൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും ആദ്യം ഒന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് മെലിയും ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും എന്നാലും സാരമില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത് പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മീൻ മറിച്ചിടാം മസാല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വഴറ്റിയതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഞാൻ വഴറ്റിയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ടേസ്റ്റ് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും കറിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ട ഇത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തി ഫ്രൈ റെഡി കണ്ടോ അധികം മുളകൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുരുമുളകിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സവാള ഉണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയല കണ്ടോ അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മത്തിക്കറി എടുക്കാം നമ്മുടെ കറി എടുക്കണ്ടേ കറി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറും കൂട്ടി ഊണ് വളമ്പാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മത്തിക്കറി റെഡിയായി മത്തിക്കറി മത്തി ഫ്രൈ പിന്നെ ചെറിയൊരു സാലഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊണ് വളമ്പാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്തിക്കറി ഇതാണ് കണ്ടോ ലാസ്റ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയി ഇനി നമ്മുടെ മത്തി ഫ്രൈ മത്തി ഫ്രൈൻ്റെ കൂടെ സവാള അത് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുറന്ന് വെക്കരുതെന്ന് ഇതേ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് മറ്റേ മല്ലിയല അതുപോലെ സവാള ഇട്ടിട്ട് ഈ മത്തി ഫ്രൈൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറും മത്തിക്കറിയും ഫ്രൈ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് വളമ്പാം
മീൻ മുറിച്ചാണ് ഇട്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ് മസാല ഒക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സവാള അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റിയതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ മീനൊക്കെ വെന്ത് പൊടിഞ്ഞ് ഇത്തിരി നെയ്യുള്ള മീനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്തി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് മത്തി ഫ്രൈയും മത്തി കറിയും റെഡി ആയി നമുക്കതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് മത്തിക്കറി ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ മത്തിക്കറിയും കൂട്ടി ചോറ് തന്നെ കേട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം ഓൾ അമർത്തണം അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പല പല വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി